Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal von Remfeld Precision Gun Care. Mein Name ist Andi und heute wird es richtig spannend. Hier liegt eine Six Sauer Cross Kaliber 308. Montiert ist ein Six Sauer BDX Sierra. Hier haben wir einen Rangefinder Kilo 1000. Und wir waren in Alsfeld auf der BDMP Schießanlage. 100 Meter Bahn, 300 Meter Bahn. Viel Spaß beim Schauen. Liebe Zuschauer, Alsfeld, BDMP, 300 Meter Bahn, guckt mir da runter. runter. 300 Meter ist echt gemein weit. Wir werden die Cross heute testen, auf der 100 Meter Bahn und auf der 300 Meter Bahn. Und damit ich verstehe, wie die ganze Sache funktioniert und ich nicht mit Scheiben hin und her laufen muss, habe ich mich mit Werner Hilpert vereinbart. Werner Hilpert ist der Stammbetreiber hier in Alsfeld auf der Schießanlage und Werner wird mir erklären, wie es funktioniert, hoffe ich. Werner, wie funktioniert es? Es funktioniert mit Schall, mit Mikrofonen hinten an den Scheiben, mhm. die sich gegenseitig äh, informieren, wo die Trefferlage der Geschosse sind. Also jetzt, um es ins Detail zu gehen, denke ich mal, würde das den Rahmen sprengen. Ich habe es eh nicht verstanden. An dieser Stelle... <lacht> also da aber es wird es über ist, Schall, ist, Schall, Schall, über Kreuz, wird Schall über Kreuz gemessen okay. und auch äh, auf jeder Seite sind zwei Mikrofone, die die Geschwindigkeit messen des Geschosses auf diesen 30 cm Weg. Okay, Anzeige die, funktioniert auf? Anzeige funktioniert hier über Laptop, mehr brauchst du hier hinten als Schütze nicht. Bedeutet, ich wähle meinen Stand, ich wähle meine Bahn und ich wähle meine Scheibe. Genau. Liebe Zuschauer, 100 Meter Bahn, nichtsdestotrotz, wir haben den Kilo 1000. Wir messen es aus, ob es auch wirklich 100 Meter sind, ob sie uns nicht angeschummelt haben. Auf der 300 Meter Bahn braucht man ja auch. 101,5. Haben wir es nämlich schon. Okay, wir schauen, was sie macht. Ganz passable Gruppe. 100 Meter, BDX, Cross 308. Wir gehen auf die 300 Meter Bahn. Und schauen, was die Technik jetzt hier macht. Wir lasern es aus, 300 Meter, eigenständiges Verstellen. Wir gehen einfach vor und testen es. Here we go. So, vom 100 Meter Stand zum 300 Meter Stand. Wir haben nichts verändert an der Konfiguration. Hier ist der Kilo 1000, der Rangefinder. Ich lese das ganze Thema jetzt hier aus und die Höhenabweichung soll sich eigenständig am BDX einstellen. Wir schauen, was passiert. Gruppe 3 Schuss. Ich bin gespannt. 300 Meter ist echt richtig weit. Wir werden uns das angucken, wie weit es tatsächlich ist. Vielleicht laufe ich dann mal vor, aber es ist richtig weit. Ist 303 Meter. Der Leuchtpunkt des Absehens ist deutlich nach unten gewandert. Bedeutet, der Kilo 1000 unterhält sich mit dem BDX. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob er die ballistische Abweichung, die ballistische Kurve tatsächlich richtig berechnet hat oder ob ich hier irgendwo einen Eingabefehler drin habe. Stumpf, drei Schuss. Ja, liebe Zuschauer, die ist jetzt nicht so schlecht, die Gruppe. Die Frage ist, liegt es an mir? Wahrscheinlich. Aber mir ist hier gerade wer über den Weg gelaufen, der sagt, er kann es. Wir werden ihn befragen. Ich habe den Max getroffen. Max steht bei uns in der Regel hinter der Kamera, heute ausnahmsweise vor der Kamera. Er macht nämlich immer dicke Backen, dass er Long Range einigermaßen eine Ahnung hat. 300 Meter, nicht wirklich Long Range, aber wir schauen mal, was er macht. Max, 
Kommen wir auf meine linke Seite. Servus. Max, bist du gut drauf? Ja, ich bin gut drauf. Hier liegt die Six Sauer Cross BDX drauf. Habe ich schon gesehen. Okay. Sieht spannend aus. Ja? Ja. Drei, gefällt mir gut. Drei Schuss? Drei Schuss machen wir. Okay. Ich weiß nämlich bei meinem Ergebnis nicht tatsächlich, ob es an mir liegt. Wahrscheinlich liegt es an mir. Aber wir schauen einfach mal, was sie bei dir macht. Aber ich glaube, es ist schon ein solides System, was wir da haben. Ich erzähle was über die Technik. Nimm Platz. So, 300 Meter sollte die ballistische Kurve bei dir jetzt ausgeglichen sein. Deutlich nach unten gewandert? Ja. Max, sieht auch nicht so blöd aus. <lacht> Ganz passable Gruppe. Wir haben hier eine Abweichung. Und diese Abweichung macht darin begründet sein, dass grundsätzlich diese Berechnungen und die Angaben auf der Munitionsschachtel auf 60 cm Standardläufe ähm, getrimmt sind. Ich weiß die Lauflänge tatsächlich hier jetzt nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, über die App hier eine Abweichung einzutragen. Max, cool, gefällt mir. Ja. Ich gehe jetzt ein bisschen trainieren, ich lasse mir von Max was zeigen. <lacht> Machst du das? Gerne. Bis später. Es war echt spannend. Also ich fand es unglaublich spannend. Aber am Ende des Tages, ähm, eine Frage ist für mich nicht geklärt. Die Six Sauer Cross. Ist es eine Jagdwaffe? Ist es eine Matchwaffe? Oder stimmt der Name tatsächlich Cross? Zu den Features der Cross. Klassisches 98er System. Magazinentnahme über den Knopf hier. Geht das Magazin nach unten raus. Wenn wir die Waffe schließen, ist sie gespannt. Wir haben hier eine Sicherung und jetzt sind wir im AR-Bereich. Gesichert, entsichert. Das Ganze ist ambidextral auf Beiseiten. Waffe gespannt, Waffe entsichern, öffnen. Abzug ziehen. Beim Schließen entspannt sie sich. Wir haben hier die Möglichkeit, den Schaftdrücken in der Höhe zu verstellen. Entriegelungshebel, drücken, Hebelchen auf und hier ist das Ganze so einstellbar auf einen Millimeter ohne Stufen. Kann ich variieren, wie ich will. Zum anderen können wir hier hinten die Schaftlänge einstellen. Ob das noch nicht reicht, auch hier die Schaftkappe in der Höhe. Knöpfchen drücken und das Ganze kann nach oben und unten verschoben werden. Wir haben hier einen Klappschaft. Knöpfchen drücken. Und der Schaft lässt sich noch in den klappen und es ist auch noch genügend Platz für den großzügigen Kammerstängel. Wenn er jetzt auf Pirsch geht, passt diese Konfiguration natürlich hervorragend in den Jagdrucksack. Einstiegmagazin, 5 Schuss, selbstredend. Zur Reinigung der Cross. Was verwenden wir? Remfeld, Laufreinigungsfilze. Unsere Rope mit der Flextip, Waffenverliege Öl, Patronenlagerbürste, Messingbürste für den Lauf und ein Putzstock mit dem T-Griff der nicht drehbar ist. Verschluss raus, ganz klassisches 3 Warzen Verriegelungssystem. Wir bewegen uns hier im 98er Bereich. Es gibt nichts zu tun hier. Wir werden im Laufe der Zeit sicher Systeme haben, die mehr Schuss haben. Zuerst unsere Filze. Ich nehme hier eine Handvoll raus und beginne sofort jetzt hier Öl in den Lauf einzutragen. Ramfeld Rope mit Flex Tip. Kurz zum Seil. Edelstahlseil, Messingkomponenten. Lange Spitze zum Überwinden von Mündungsbremsen haben wir hier nicht. Kleines Loch, um Querstab einzuziehen, wenn es mal wirklich sehr streng geht. Teilbare Einfädelspitze, um kleinere Kaliber damit zu versorgen. Haben wir aber nicht in dem Fall. Ist eine 308, also machen wir die große Spitze drauf. Und dann haben wir hier die flex -Tip. das macht es besonders. Edelstahlseil, ein sehr, sehr dünnes, flexibles Seil. Das ist die erste Komponente. Die Spitze dreht sich. Warum? Dicke Stahlseil, einfach zum Handeln, lässt sich schön um die Hand wickeln, schneidet auch nicht ein bei mehr Zug. Nachteil an dem ganzen Thema, sehr starr, rotiert nicht. Dünne Stahlseil, super, wird sicher rotieren, je dünner das Stahlseil, umso mehr Rotation, ich sage mal so zwischen 1,5 und 2, 2,5 Umdrehungen wird es mitmachen, je nach Temperatur, sprich Starrheit der Mantelung. Das ist übrigens auch gemantelt hier vorne. Das ist nicht blank. Da ist Kunststoff drüber. Chemie und Temperatur beständig. Und hier die drehbare Spitze, die den Zügen und Feldern folgt. 
Wir haben hier eine lupenreine technische Funktionalität mit der Rotation von dem Putzstock und das Einfache von einem dicken Stahlseil mit der Flexibilität zentriert im Lauf durch die Flextip mit dem dünnen Stahlseil. Wie läuft's? Ich kann es eingangs noch immer wieder sagen. Leute, Kimi, nehmt Handschuhe. Handschuhe sind nicht teuer, wichtig, cool, schützt euch hier vor der Chemie, wenn es nicht sein muss. Super Nano Grease Gun Oil. Okay, let's test. Was ich hier jetzt als allererstes mache, ihr seht, er lässt sich wieder schön drehen. Das Stahlseil ist so einfach im Handling. Es lässt sich so schön schieben, weil es einfach starr ist. Es wird durch jede Mündungsbremse gehen. Ein dünnes Seil würde mir wieder zurückrutschen. Jetzt, wenn wir hier gucken, wenn wir das Seil hier weiter, weiterführen, dann haben wir hier die ganze Flexibilität. Ich werde mir hier nichts verkratzen, weil das dünne Seil einfach ausweicht im Vergleich zu dem starren Seil. Und hier hinten, Zughilfe brauche ich tatsächlich keine, weil es dermaßen schön zu nehmen ist und nicht in die Hand einschneidet beim Ziehen. Und ich ziehe den Arme durch und er wird sich drehen. Diese Querverläufe, wie sich Züge und Felder abbilden. Wir lassen es einfach liegen und geben dem Ganzen mal Zeit, Öl arbeiten lassen. Messingbürsten über dem Putzstock müsst ihr bitte immer nach vorne durchschieben. Immer wenn ihr den Putzstock mit der Bürste hier rausschiebt, und die muss ja raus, macht es vorne einen Klack. Fällt immer wieder auf die ganz feinen Spitzen der Züge und Felder, die hier vorne auslaufen. Diese Mündung vorne. Die Züge und Felder sind nach hinten versetzt. Nicht nur, weil es cool ausschaut, sondern einfach, um diese feinen Spitzen zu schützen. Beim Zugsystem passiert sowas nicht. Ihr könnt es hier an der Schraubverbindung die Flextip abmachen und macht eine Bürste drauf. Aber Rotation gleich Null, Variante 2. Ich lasse die Flextip drauf und mache von der Flextip die Aufnahme für die Laufreiniger ab. Die passt nämlich hier. Wieder die Funktionalität vom Putzstock, weil dieses Element sich dreht. Von der Verschlussseite einführen und mit dem Edelstahlseil ist es grundsätzlich kein Problem, den hier charmant durchzuführen. Und dann zieh dir einfach nach vorne durchziehen. Sie dreht sich. Bürste wieder ab, Spitze wieder drauf. Hier liegt ja noch dieser Putzstock mit dem T-Stück. Patronenlagerbürste. Kann man tatsächlich so machen. Hier Putzstöcke, die sich nicht drehen. Einfach, damit ihr das in Uhrzeiger sind, komplett lösen könnt, was sich da drin ablagert. Das wäre die Variante 1. Variante 2. Ich mache die Bürste fürs Patronenlager erstmal ab. Und ich verwende für 30er Kaliber einfach einen 9mm Filz. Und die müssen da jetzt drauf. Wir nehmen unsere Flextip. Schrauben von der Flextip die Spitze ab und jetzt wird es richtig spooky. Ja, crazy, passt hier drauf. Filz drauf. Öl drauf. Und jetzt habt ihr hier eine sehr lange Spitze. Es ist Messing, aber ihr könnt durchaus was verletzen. Also. Zweiter Filz mit drauf und den müsst ihr über die Rändelmutter sichern. Einigermaßen vorsichtiges Handling. Patronenlager nicht verkratzen. Hier steht mein Schaftrücken nicht mehr im Weg, weil ich mache ihn einfach weg. So kommen wir hier ohne störenden Hinterschaft ans System. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob die eines Einteilige hier reicht. Nee, tut es nicht. Ich bin zwar jetzt am Patronenlager, kann aber nichts mehr drehen. Also raus. Ist nicht drehbar, außer übers Gewinde. So gut wie alles. Zweiter Messingstift, Verlängerung, zusammengesetzt. Selbe Spiel von vorne, übers Patronenlager. Oh. Und jetzt in Schussrichtung. 
im Patronenlager drehen. Öl ist drin, Filze ab, Spitze ab und jetzt kommt die Patronenlagerbürste. Diese Scheibe kann uns aber im Weg stehen. Wir müssen jetzt beachten, dass wir die Verriegelung beim Einbringen der Scheibe hier betätigen, sonst wird die stehen bleiben. Die hängt nämlich dann in der Verschlussverriegelung. Seht ihr? Klick. Wenn man hier entriegelt, geht das ganz locker durch, ohne dass man irgendwie Gewalt anwenden. Und dann wird das vorgeschoben, bis die Anschlagscheibe innen berührt. Und jetzt bitte wieder in Uhrzeigerrichtung, sonst schraubt sich das nämlich ab. Drehen. Wir haben das einwirken lassen jetzt hier im Lauf. Ich nehme jetzt frische Filze, mache ein bisschen Öl drauf, um Zugwiderstand zu minimieren. Nehme den Filz mit ein bisschen Öl und jetzt ohne Hinterschaft wird es ja immer einfacher. Ziehe ich noch mal einen geölten Filz durch. Und wir sehen auch, dass sich Züge und Felder, auch wenn es nicht so viele Schuss waren. Und jetzt verwende ich nur noch trockene Filze und ziehe die so lange durch, bis sie sauber rauskommen. In Schussrichtung. Filz ab. Verschluss in die Waffe führen. Das funktioniert wieder mit der Verriegelung. Schaft öffnen. Und jetzt Ramfell Rope, sehr starres Stahlseil, klasse zu handeln, nach oben durchschieben. Es geht auch draußen im Revier oder am Schießstand. Stahlseil mit dabei, Filz drauf, mit einer Frischhaltefolie, abgedeckt den eingeölten Filz drauf und das komfortable, wirklich massive Stahlseil, Edelstahlseil, schneidet mich nicht ein, geht wirklich, wirklich schön, ohne dass man Bauchschmerzen hat. Und ich habe halt diese Rotation auf der Spitze. Wie viele Filze haben wir denn gebraucht? Der hat Öl eingetragen, dann kam die Messingbürste, dritter, vierter. Fünfter, sechster sauber. Rotation immer gut. Putschstock, dann Kugel gelagert. Seil, dünn, dafür unkomfortabel. Dickes Seil, dreht sich nicht. Kombination, Remfeld, Flextip. Ich habe es vielleicht in anderen Videos schon mal hergezeigt. Ich mache es aber nochmal. Denn über so ein Stahlseil kann man sich unglaublich ärgern. Je starrer das ist, umso unhandlicher wird es im Rangeback oder im Jagdrucksack. Außer, man wickelt es richtig. Es gibt hier eine ganz einfache Technik, das zu wickeln. Flextip nach oben. Über den Zeigefinger. Mit Daumen und Zeigefinger halten. Eine Schlaufe. Geht zwischen Seil und den Fingerspitzen. Die zweite. Geht zwischen Seil und dem Handrücken. Die sollten beide einigermaßen gleich groß sein. Dann haben wir hier unten das Seil liegen. Fingerspitzen zeigen nach oben. Einfädelspitze. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Von oben nach unten. Rap. Six Hour Cross. Meine Meinung dazu. Meinung ist meistens subjektiv. Dinge, die mir gefallen. Hochflexibler, einstellbarer Klappschaft. Gefällt mir sehr gut. Konnte ich optimal an mich anpassen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist ein Kammergang, der auch ohne viel Öl wirklich charmant läuft. Was mir auch gut gefallen hat, ist diese AR15 Griffthematik sehe ich ganz klar in der Jagd auch mehr kommen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Abzug. Tatsächlich ist der Abzug so strukturiert, dass er out of the box extrem trocken kommt. Wenig Abzugsgewicht, ich weiß es nicht. Funktionalität. Zielfernrohr BDX zu Kilo 1000. Funktioniert hervorragend, macht was es soll. Inwieweit das Glas dämmerungstauglich ist, 
kann ich nicht sagen, will ich nicht sagen. Es waren beste Lichtverhältnisse. Ihr habt es gesehen, muss man probieren. Sportlich, auf alle Fälle tauglich, für lange Distanzen unbedingt verwendbar. Jagd in der Dämmerung, ich weiß es nicht. Dinge, die mir noch gefallen, zum Beispiel die Sicherungsthematik. Ambidextral, beidseitig. Links und rechts bedienbar. Finde ich super. Eine Sache, kann man drüber nachdenken. Bei gesicherter Waffe, bei entsicherter Waffe kann die Waffe geladen, äh, geöffnet werden. Ja, klar. Bei gesicherter Waffe kann sie das aber auch. Das ist was, was ich vielleicht bei der Pirsch ein bisschen kritisieren würde, aber liegt wiederum im Auge des Betrachters. Ob das so dramatisch ist oder nicht, ja, ich könnte auch damit leben. Natürlich hier über diese Rail sehr viele Anbauteile möglich. Hier kann auch ein Bipod verbaut werden, zwei Beine verbaut werden, überhaupt kein Thema. Picatinny passt auch alles drauf, was das Herz begehrt. Schafft es super, Abzug ist super, Magazin, 5 Schuss, klasse. Aber was ist es nun? Ist es äh, eine Jagdwaffe, ist es eine Matchwaffe, ist es doch beides? Ich für meinen Teil, aber bildet euch selbst ein Urteil, ganz klar Sig Sauer Cross. Hier ist der Name Programm, gefällt mir gut. Ich sehe sie in beiden Bereichen, sowohl jagdlich als auch sportlich. Liebe Zuschauer, das war es in dieser Stelle. Von mir und von der SIG und von der 100 und 300 Meter Bahn in Alsfeld beim BDMP. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi von Ramfeld Precision Gun Care. Und die behalten. Bei zwei.